Sí, bueno, al margen de ese origen, de quién dio el primer paso, la decisión es impactante, es inédita. Hoy sale publicado en el BOE, lo hacía muy temprano. Anoche ya sabíamos esa decisión en forma de real decreto que el rey Felipe VI resolvía revocar el uso del título de duquesa de Palma a su hermana, un título que tenía ella desde que su padre se lo concediera algo así como regalo por su boda. Entonces, en 1997, salió también en el boletín oficial del Estado y entonces ese, ese título se lo dio con carácter vitalicio. Llama la atención que frente a lo aséptico del Real Decreto de Revocación escrito por Felipe VI, el de Juan Carlos I está lleno de afecto. Mi muy querida hija su Alteza Real, infanta de España, con ocasión de su matrimonio, como prueba de mi profundo afecto y cariño. Cariño. Casi 17 años le ha durado el título a la infanta, a pesar de que en principio era vitalicio. Una decisión, la de Felipe VI, inédita desde la restauración de la monarquía en nuestro país. En los 37 años de reinado de don Juan Carlos no hubo revocación de ningún título, no le revocó el título nobiliario a nadie. Para ver otro ejemplo hay que remontarse ya a Alfonso XIII cuando le quitó el título de Infante de España a Luis Alfonso de Orleans. ¿Qué significa quitar el título? Pues más allá de lo simbólico, absolutamente nada. Este título no tiene ningún tipo de asignación económica y hay que recordar que ya desde el año pasado la Infanta Cristina no tiene tampoco ningún tipo de asignación económica porque ya dejó de formar parte del núcleo de la familia real. Antonio.